हेलो एवरीवन वेलकम बैक दिस इज मी क्वेश्चन पार्ट हम लोग जो एसिड्स एंड बेसिस का चैप्टर कर रहे हैं आज हम लोग उसका पार्ट टू करेंगे उस सूरत में जो तो थीरीज है जो हम लोग को देखनी है एक अरेनेस थीरी है और एक लॉरी ब्रॉन्सिक थीरी स्टार्ट करते हैं अरेनेस थीरी का मतलब क्या है जो भी आपके एसिड्स हैं ये डिसोसिएट करेंगे एच प्लस आयन्स को तो एसिड जब भी डिसोसिएट होगा उसमें क्या डिसोसिएट आई मीन कौन से आयन्स जनरेट करने चाहिए एच प्लस आयन्स और दूसरी थेरी है ये है लॉरी ब्रॉन्सिक थेरी एसिड्स के लिए भी है बेसिस के लिए भी है तो एसिड्स को कैसे डिफाइन होगा दे आर प्रोटोन डोनर्स प्रोटोन से आपका मतलब होना चाहिए हाइड्रोजन तो जो भी एसिड होगा वो प्रोटोन को क्या कर देगा डोनेट कर देगा विद रिस्पेक्ट टू लॉरी ब्रॉन्सिक थेरी एंड नेक्स्ट इज लॉरी ब्रॉन्सिक की थेरी के हिसाब से आप बेसिस को कैसे डिफाइन करेंगे दे आर प्रोटोन एक्सेप्टर उसने प्रोटोन को एक्सेप्ट करना चाहिए तो एन एच थ्री ने क्या किया एच प्लस को एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या बन गया एन एच फोर प्लस तो ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं लॉरी ब्रॉन्सिक थेरी के हिसाब से उनको बोलना चाहिए बेसिस इसके अगला जो कंसेप्ट है ये फॉर्मेशन ऑफ एक्स थ्रीओ प्लस आयन एन एन हाइड्रोनियम आयन जो कि बेसिकली कॉर्डिनेट बॉन्ड से बनता है इसमें हम लोगों ने एक और एग्जाम्पल लिया था एन एच फोर प्लस का तो केमिकल बॉन्डिंग वाले केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है इसके सेकंड वीडियो में मैंने इसको बनाया मगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार उसको देख ले वो पार्ट यहाँ पे आगे कंटिन्यू है वो मैं अभी यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ हम लोग आगे जो रिएक्शन से ये हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे तो अगर आपने हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन का फॉर्मेशन नहीं देखा है तो केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो टू देख ले वहाँ से आपको इसका आइडिया क्लियर हो जाएगा जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये अभी प्रिपरेशन है एसिड्स एंड बेसिड्स का तो फोर मेथड है दो अभी लिखिए तो मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूँगा सो फर्स्ट इट इज फ्रॉम नॉन मेटल्स अब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन कैसे होगा हाइड्रोजन के साथ आपको नॉन मेटल को रिएक्ट करना है और वो आपको क्या प्रोड्यूस कर देगा एसिड फॉर एग्जाम्पल एच टू नॉन मेटल मैंने क्या ले लिया सी एल टू सो एच टू प्लस सी एल टू आपको क्या दे देगा एच सी नेक्स्ट एच टू प्लस आई टू फिर आपको क्या मिल जाता है एच आई अब मैं ये सोशोमेट्रिक कोफिशियंट यूज करके आपने उसको बैलेंस कर दिया सो ये आपकी फर्स्ट मेथड हो जाती है फ्रॉम नॉन मेटल्स सेकेंड फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड्स अब देखिए एसिडिक ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करना है और फिर आपको आगे क्या जनरेट होकर मिलेगा एसिड तो CO2 टू प्लस एच टू ये आपको क्या दे देगा एच टू सीओ थ्री एस ओ थ्री प्लस एच टू ये आपको क्या दे देगा एच टू एस ओ फोर तो यहाँ पे रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट टू हम लोगों ने क्या कर लिया आपके एसिड्स हम लोगों ने जनरेट कर लिए फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड्स नेक्स्ट अगर बेसिस जनरेट करना है तो हम उसको मेटल्स के साथ में जनरेट करते हैं सो मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव बेस इसको बेसिक ऑक्साइड भी बोला जाता है आप एक बात यहाँ पे याद रखेंगे एम ओ टी के हिसाब से मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिस तो यहाँ पे जो भी मेटालिक ऑक्साइड जनरेट होगा ये क्या होगा बेस होगा ये आपको इसमें याद रखना है इसके ऊपर क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं तो आप याद क्या रखेंगे मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिस तो अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड बन रहा है तो वो एसिड हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या जनरेट कर रहे हैं जो भी बेस जनरेट कर रहे हैं वो क्या है बेसिक ऑक्साइड है लेकिन जनरेट किससे किया आपने मेटल से सो मेटालिक ऑक्साइड विल बी बेसिस ये एम ओ बी से आपको इसको याद रखना है सो सोडियम प्लस ऑक्सीजन आपको क्या मिल जाएगा एन बैलेंसिंग कर ली फिर आपने एम जी प्लस ओ टू आपको क्या मिल जाता है एम जी ओ ये पॉइंट आपको इसमें आना है तो ये तो फर्स्ट मेथड हो गया सेकेंड फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड्स अब ये जो बेसिक ऑक्साइड अपने फॉर्म किया इसी को हम लोग आगे फिर क्या करेंगे कंटिन्यू करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल बेसिक ऑक्साइड प्लस वाटर आपको वापस क्या मिल जाएगा बेस सो के टू ओ प्लस एच टू ओ ये आपको क्या दे देगा टू टाइम्स के ओ एच तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है बेस का फॉर्मेशन यहाँ पे आपका हो जाता है यहाँ पे आप एन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं ये जो एन ए टू हम लोगों ने फॉर्म किया एन ए टू ओ प्लस एच टू ओ विल गिव गिव टू टाइम्स एन ओ एच ये एग्जाम्पल भी आप इसमें डाल सकते एक और बात है इसमें जो बेस आपको प्रोड्यूस करना है उसके लिए आप एक्टिव मेटल्स का यूज कर सकते हैं और एक्टिव मेटल्स का यूज करके जब आप उसको वाटर के साथ में रिएक्शन देंगे तो आपको अल्कली प्रोड्यूस हो जाएगा अल्कली क्या है ये मैंने आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी बताया था तो ऊपर और नीचे फर्क क्या है यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे थे बेसिक ऑक्साइड का यूज कर रहे थे यहाँ पे मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ आप एक्टिव मेटल का यूज करें वाटर का एडिशन वैसा ही रहता है तो यहाँ पे बेस जनरेट होगा और जब आप एक्टिव मेटल्स का यूज करते हैं ना तो हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होता है रिएक्शन देखो टू टाइम्स के प्लस टू टाइम्स एच टू ओ विल प्रोड्यूस टू टाइम्स के ओ एच प्लस एच टू इन द फॉर्म ऑफ ऑफकोर्स गैस हाइड्रोजन का गैस लिबरेट होगा नेक्स्ट टू टाइम्स एन ए प्लस टू टाइम्स एच टू ये क्या दे देगा टू टाइम्स एन ओ एच प्लस
amino acids on and displaced volatile acid. Yeah, they are co-products. Okay, so for example, KNO3 plus H2SO4 less than 200 degrees Celsius, that will produce KHSO4 plus HNO3. Yeah, keep first reaction. Next, NaCl plus H2SO4, again less than 200 degrees Celsius, here they will have NHSO4 plus HCl. Yeah, yeah, yeah. Next, they can even produce it by the oxidation of long metals. Sulfur layer apne plus nitric acid. Now, this whole reaction balance is also 6i. So, S plus 6 times HNO3 will produce H2SO4 plus H2O plus NO3. Yeah, of course, man. Yeah. Next, again, we'll look at it. We'll prepare it, which is the case. We'll prepare it from salts. Now, salts in preparation. Salt solution plus your base. But in base, we have to consider it as alkali. That will produce normal salt plus PPT, but precipitated basic hydroxide will be generated. What does that mean? AlCl3 plus NOH reaction we have done. What is NOH taken? As an alkali. So what is normal salt produced? NaCl plus precipitated basic hydroxide. What is ANOH thrice. Downward arrow indicate that it is a precipitate. FeSO4 plus 2 times NOH, this reaction will be given to you. Na2SO4 plus FeOH twice and downward arrow. Again, downward arrow will indicate that it is a precipitate. This is your answer. Next, by decomposition of salts. So, we will do salts by decomposition. Now, what does decomposition reaction mean? You have a reactant that is one. The products can be more than one. And decomposition reactions we classify three types. Thermal, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू हीट सेकंड इलेक्ट्रिक स्पी विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक करंट ये हम लोग एरोस पे लिखते हैं एंड थर्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी कि आप सनलाइट का यूज करते हैं तो उसमें से जो थर्मल डिकम्पोजिशन है वो मैं यहाँ पे यूज करने आता हूँ तो मैं इसको क्या करूंगा थर्मली डिसोसिएट करूंगा इसको सो पीपी एनओ थ्री पाइस हीट देंगे आप उसको वो डिसोसिएट होगा पीपीओ प्लस एनओ टू प्लस ओ टू इस फॉर्म में आप उसको डिसोसिएट कर सकते हैं तो ये सारे के सारे जो हमारी रिएक्शन थी ये आपकी प्रिपेरेशन रिएक्शन थी फॉर एसिड एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करेंगे वो एसिड्स एंड बेसिस के फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हम बेसिस में देखते हैं। सो फर्स्ट हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट देखेंगे मैंने पहले के टाइम पे क्या होता है? तो इसको टेस्ट करना पड़ता था एंड इट वाज सोर इन टेस्ट अच्छा टेस्ट अलग है एंड टेस्ट अलग है ये दोनों बातें आपको याद है विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट इट वाज सोर इन टेस्ट मिनरल एसिड्स इसके बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं दे आर हाइली कोरोसिव ये आपको याद रखना है और आज के डेट में जब हम इसका टेस्ट करते हैं हम लोग इंडिकेटर्स का यूज करते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे लिटमस का यूज कर रहे हैं कि हम लोग आगे इंडिकेटर्स के सेक्शन में भी पढ़ेंगे तो लिटमस जो है ब्लू या फिर जो पर्पल लिटमस है वो आपका रेड हो जाएगा तो ये इंडिकेशन है कि जिस भी सब्सटेंस में आपने लिटमस पेपर को डाला था दैट वॉज एसिडिक इन नेचर दूसरा बेसिस इसमें हम लोग टेस्ट एंड टेस्ट ऐसे दो पार्ट में जो क्लासीफाई करेंगे तो बी में से याद रखना है बेसिस अब वर बिटर इन टेस्ट अब इसमें जो कॉस्टिक अल्कलीज बनती है जैसे फॉर एग्जाम्पल के ओ एच एंड एन एच दे आर ऑल्सो हाईली क्रोजिव और इसके जो टेस्ट इंडिकेटर्स का एसिड का अपोजिट आएगा कि जो रेड इंडिकेटर्स है ये वो आई मीन जो रेड इंडिकेटर्स पेपर आप यूज करेंगे वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएंगे तो अगर आपका कलर ब्लू आ रहा है दैट मीन्स जिस भी सोल्यूशन में आपने उसको डाला था दैट वॉज बेसिक इट नेक्स्ट हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे हम हमारी केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट हम लोग एसिड्स के लिए इसको स्टार्ट करेंगे अब एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज आने अब देख फर्स्ट जो है विल बी स्टार्टिंग विद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है काफी सिंपल रिएक्शन है बेस प्लस एसिड विल ऑलवेज प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर ये आपको याद रखना है कि आपके पास कौन सा भी बेस और एसिड अगर वो रिएक्ट हो जाता है तो वो सॉल्ट एंड वाटर जनरेट करेगा जैसे फॉर एग्जाम्पल सी यू ओ प्लस एच टू एसओ फोर विल प्रोड्यूस सी यू एसओ फोर प्लस एच टू ओ मतलब क्या हो गया ये वाला जो है वाटर मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया तो ये दोनों स्पीशीज जब कंबाइन होंगे वो क्या जनरेट करेंगे सॉल्ट आगे एन ओ एच प्लस एच सी एल अब इसमें क्या होगा वापस में इस वाटर मॉलिकल को रिमूव कर सकता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा एन ए सी एल प्लस एच टू ये होती है मेरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एक्टिव मेटल्स एक्टिव मेटल्स की रिएक्शन है लेकिन डायलूट एसिड के साथ में तो हाइड्रोजन गैस रिप्रेड होगा सो जेड एन प्लस डायलूट एच सी एल हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं दैट विल प्रोड्यूस जेड एन सी एल टू प्लस एच टू और हाइड्रोजन का गैस रिप्रेड होता है ये आदमी थर्ड ना ये रिएक्शन आपकी क्लोराइड्स के साथ में नाइट्रेट्स के साथ में कार्बोनेट्स बाय कार्बोनेट्स एक्सेट्रा इसमें एक बेसिक टर्म याद रखना है एक टाइप का सॉल्ट है वो एक टाइप के एसिड के साथ में मिक्स होगा वो दूसरे टाइप का सॉल्ट वो दूसरे टाइप का एसिड जनरेट करता है फॉर एग्जाम्पल एन एस प्लस एच टू ये एक टाइप का सॉल्ट है ये एक टाइप का एसिड है अभी क्या हो गया अलग टाइप का सॉल्ट हो जनरेट हुआ और अलग टाइप का एसिड जनरेट हुआ तो एन एस ये आपको क्या दे देगा एन एच एसओ फोर प्लस एच नेक्स्ट 
NaNO3 plus H2SO4 ये आपको क्या दे देगा NaHSO4 plus HNO3 ये आपको याद रखना है ये दोनों यहाँ पे आते हैं अब आगे यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया बाई कार्बोनेट और ये आ गया आपका कार्बोनेट इसमें आपको याद रखना है जब भी आप इसका सॉल्ट जनरेट करेंगे उसके साथ में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों भी जनरेट होते हैं ये आपको याद रखना है तो NaHSO3 प्लस H2SO4 ये आपको दे देंगे Na2SO4 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाद में आप उसको बैलेंस कर सकते हैं फिर Na2CO3 प्लस HCl ये आपको क्या दे देगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 तो इन दोनों केसेस में आई मीन जो आपका बाई कार्बोनेट और जो आपका कार्बोनेट का केस है इसमें आपको याद रखना है कि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों भी जनरेट होते हैं अब हम लोग बेसिस के जो है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं इसमें सबसे पहले आपको एक बार याद रखना है आपके पास जो भी एक अमोनियम सॉल्ट होगा अमोनियम का अमोनियम का कुछ भी सॉल्ट आपके पास होगा वो जब किसी भी अल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया लिबरेट करेगा ये बात आपको याद रखनी है तो एन एच फोर सी एल प्लस एन एच आपको दे देगा एन एस सी एल प्लस अमोनिया एन एच थ्री प्लस एच टू ये आपको याद रखना है और सेकेंड मेटालिक सॉल्ट अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो सॉल्ट प्लस इन सोलिबल हाइड्रोक्साइड जनरेट कर अब इन सोल्यूबल से आपका मतलब क्या होना चाहिए प्रेसिपिटेट बिकॉज प्रेसिपिटेट कभी भी वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं तो सीओ सी ओल टू प्लस टू टाइम्स एन एच आपको मिल जाएगा टू टाइम्स एन एस प्लस सीओ ओ एच वाइस का प्रेसिपिटेट एफ ई सी एल थ्री प्लस थ्री टाइम्स एन एच आपको मिल जाएगा थ्री टाइम्स एन एस एल प्लस एफ ई ओ एच वाइस का प्रेसिपिटेट जेड एन एसओ फोर प्लस टू टाइम्स एन एच आपको मिल जाएगा एन ए टू एसओ फोर प्लस जेड एन ओ एच टू जेड एन ओ एच वाइस का प्रेसिपिटेट अब यहाँ पे हमारे बेसिस के एंड एसिड्स के जो केमिकल प्रॉपर्टीज है सब खत्म हो गए मैंने आपको बोला था हम सॉल्व स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इसमें लेकिन एक छोटा सा पॉइंट इंडिकेटर्स का एक बार इंडिकेटर्स का जो पॉइंट है उसको कंप्लीट कर लेंगे फिर हम लोग सॉल्व से अपना आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे आपको अगर इसमें कुछ भी डाउट्स है उसे नीचे कमेंट सेक्शन में डाली जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपको उसके आंसर्स दूंगा थैंक यू